A Patinhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adolescentes. Estamos iniciando o nosso primeiro trimestre de 2024. Estamos com o tema, a história da salvação. Se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia, sou filiado a CADEB e também seja DB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adolescentes. Na mesma quinta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando, sempre com a semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, um, na sexta-feira esteou a lição de número 2, pois a lição de número 1 um está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 18 de dezembro. Você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, se demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 um, dos adolescentes do primeiro trimestre de 2024, que traz por título, Criados à Imagem de Deus. Presta bem atenção como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Para essa atividade ou a dinâmica, você vai precisar levar para a sua turma lápis, borracha, caneta, papel de ofício. Por quê? Quando chegar na sua turma, você vai fazer o seguinte, você vai colocar todos os alunos em círculo. Você vai colocar todos os alunos em círculo. Logo após isso, vai distribuir para cada aluno um lápis, borracha, uma caneta, um hidrocor, de acordo com as suas condições, tá bom? E também vai dar um papel de ofício e vai pedir que eles estejam desenhando, olha, imaginando e desenhando como é Deus. É isso aí, eles vão precisar imaginar, desenhar como eles pensam, como é Deus na mente deles. Eles vão estar desenhando como é Deus. Dá um tempo de dois, três minutos para que eles possam desenhar como é Deus. Diz ele o seguinte, vocês podem desenhar como você quiser, como é que você pensa que é Deus. Deixa a criatividade fluir, tá bom? Após dois, três, quatro minutos, você vai pedir o seguinte, agora mostre por gentileza o desenho e por que você fez esse desenho. Deixe que a turma esteja apresentando e falando por que ele pensa que Deus é daquela forma. Após isso, não terminou a dinâmica não, viu? Vem a surpresa aqui agora. Mas antes, deixa eu lhe fazer o convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. É o maior suporte do Brasil. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Se você quiser ser membro, meu WhatsApp está aqui. E na descrição tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Por isso, vem ser membro do canal Descomplicando a Teologia 
dia e receba o maior suporte do Brasil. Agora, dando continuidade à nossa dinâmica, presta bem atenção. Você só vai precisar levar para a sua turma lápis, borracha e do cu e também folha de papel ofício. Chegando lá, você coloca a turma em círculo, entrega para eles lápis, borracha, caneta e também uma folha de papel ofício e diga o seguinte, vocês vão precisar desenhar como é que vocês imaginam que é Deus? Como é que vocês pensam que é Deus? Deixa a criatividade rolar, tá bom? Fica tranquilo, só quero que vocês desenhem como vocês pensam que é Deus, tá bom? Aí você dá em torno de 3 a 4 minutos. Logo após isso, você vai pedir que eles estejam apresentando o desenho. Meu Deus, vai sair cada coisa que só o sangue de Jesus, viu? Após isso, deixe que a turma fale porque pensa dessa forma, porque eles acham que Deus é dessa forma e assim por diante. Em seguida, você vai pedir o seguinte, aproveita que o desenho de Deus está na sua mão e você vai escrever agora também o que é que nós temos que Deus também ele tem. Olha, o que é que nós temos que Deus também tem. E isso não fala nas questões físicas, mas sim nas questões emocionais, nas questões espirituais, psicológicas. Por exemplo, Deus ele pensa e nós também pensamos. Deus ele tem vontade, nós também temos vontade. Deus ele é santo, nós também somos santos. Dê para você entender a dinâmica? Eles agora vão precisar escrever no desenho que eles desenharam a Deus. Vão precisar agora escrever o que é que nós temos que Deus também ele tem. Meu Deus, será que os alunos vão conseguir? Eu tenho dito, Deus é santo, nós também devemos buscar santidade, Deus é justo, nós devemos buscar também a justiça. Deus ele tem o direito de escolha, assim também como nós temos o nosso direito de escolha, nós podemos escolher o que nós quisermos, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, tá bom? Então deixa a turma usar da criatividade. O que é que nós temos que Deus também ele tem? Ou seja, Deus ele é santo e nós somos santos. Deus ele é justo, nós também somos justos. Ah, outra coisa, com relação ao cristão, aquele que nasceu de novo. Eu disse aqui no início da minha aula que quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, a nossa imagem vai passando pelo processo de restauração, de configuração. Porque quando Adão e Eva pecaram, perderam a ser essa identidade, perderam a imagem e semelhança do Senhor. Mas, no entanto... Quando aceitamos a Cristo e nascemos de novo, essa imagem é restaurada. Agora, nós podemos ser santo, justo, diante de Deus, porque Deus passa a habitar em nós. Tá bom? Entendeu a nossa dinâmica? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Após cada um escrever aquilo que Deus tem e nós também temos, eles farão a apresentação e você vai estar direcionando o trabalho. Após isso, fique à vontade para compartilhar os trabalhos dos seus alunos, se assim eles quiserem, viu? Eu queria ver os desenhos que a sua turma vai estar confeccionando. Mas a grande intenção aqui é que eles possam perceber que nós temos atributos que é de Deus. A bondade, a solidariedade, a compaixão, isso tudo vem de Deus. O amor, tudo isso vem de Deus. Se você for ver, o ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus. Não é na questão física, pelo amor de Deus, mas psicológica. Nós pensamos, nós decidimos, nós temos vontade. Assim também como Deus tem. Nós somos santos, nós somos justos. Nós precisamos ter uma vida irrepreensível. Assim também como Deus, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou, se você vai fazer, se você achou difícil, se essa turma vai acertar, deixa aqui nos comentários, porque eu gosto de ler todos os comentários, tá bom? A paz do Senhor e que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Já agradeço a você que é inscrito, você que comenta. Louva a Deus pela sua vida. E outra coisa, viu? Conseguimos chegar à nossa meta de 50 mil inscritos em 2023. Agora a nossa meta aumentou. Nós queremos chegar a 100 mil inscritos até dezembro. Que Deus possa nos ajudar cada vez mais, tá bom? A paz do Senhor, que Deus te abençoe.